എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഞാൻ ജെ പി നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും ശ്രദ്ധ ഞാൻ ഈ മാവിൻ ചുവട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയാണ് ചുറ്റും പഴുത്തതും കരിഞ്ഞതുമായ ഇലകൾ മുകളിൽ വീണ്ടും തളിർക്കുന്ന പച്ചപ്പ് തളിരുകൾ പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അറിയാനും പഠിക്കാനും ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എത്രയൊക്കെ അറിഞ്ഞാലും പഠിച്ചാലും തീരാത്ത അത്ര കാര്യങ്ങൾ പ്രകൃതിയിലുണ്ട് ഇവിടെ തന്നെ നോക്കുക ഇത്രയും ഇലകൾ കൊഴിഞ്ഞു പോയിട്ടും വീണ്ടും തളിർക്കുന്ന മാവും നമ്മുടെയൊക്കെ ലൈഫിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് സ്വപ്നങ്ങളും പ്രതീക്ഷകളും ഒക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവും അതിലെല്ലാ പ്രതീക്ഷകളും സ്വപ്നങ്ങളും നടക്കണമെന്നില്ല ചിലതൊക്കെ തകർന്നു പോവാം അങ്ങനെ തകർന്നു പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ വീണ്ടും സ്വപ്നം കാണാൻ തുടങ്ങണം അല്ലെങ്കിൽ വീണ്ടും ആ സ്വപ്നത്തിൽ എത്താൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കണം പക്ഷെ എല്ലാവരും ഒന്നും അങ്ങനെ ചെയ്യാറില്ല കുറച്ചു പേര് മാത്രമാണ് വീണ്ടും വീണ്ടും മുന്നേറാറുള്ളത് ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ ഈ സ്വപ്നങ്ങൾ തകരുമ്പോൾ തളർന്നുപോയി നിരാശയോടെ ജീവിക്കാറാണുള്ളത് ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ ജീവിതത്തിലെ പ്രതികൂല സാഹചര്യങ്ങൾ എങ്ങനെ നേരിടാം എന്നുള്ള വീഡിയോ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞ് അത് പോസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വല്ലപ്പോഴും കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാറുള്ള എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്ത് എന്നെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യണ്ടായി സുഹൃത്ത് പറഞ്ഞത് അവന് ജീവിതത്തിൽ എല്ലാവിധ അനുകൂല സാഹചര്യങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരുപാട് ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അതിനനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എന്നുള്ളതാണ് വളരും തോറും പഠിക്കാനുള്ള ആ ഒരു താല്പര്യം കുറഞ്ഞു വരും ചിന്തകൾ വഴിമാറി പോവുകയും ചെയ്തു എന്നുള്ളത് അതിൻ്റെ കുറേ നിരാശ ഇപ്പോൾ സുഹൃത്തിനുണ്ട് പക്ഷെ ഈ ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പോൾ തൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവളെ കൊണ്ട് നേടിയെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കാമായി അതിനുള്ള എല്ലാ സാഹചര്യങ്ങളും ഒരുക്കിക്കൊണ്ട് പക്ഷെ എന്തുകൊണ്ടോ ഒരു വാശി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വൈഫിന് ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞുള്ള ഒരു പരാതി പറഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് ശരിക്കും ദേഷ്യം വരികയായിരുന്നു കാരണം നമുക്കെല്ലാ അനുകൂല സാഹചര്യങ്ങളും ഉണ്ടായിട്ട് നാം ശ്രമിക്കാതെ അത് നമ്മൾ വേറൊരാളുടെ മേൽ അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്ന പോലെയാണ് തോന്നിയത് അത് ഞാൻ സുഹൃത്തിനോട് പറയുകയും ചെയ്തു കാരണം നമ്മൾ കുറേ ബുദ്ധിമുട്ടും കഷ്ടപ്പാടും കൊണ്ട് നമുക്ക് നേടാൻ പറ്റാത്തത് നമ്മുടെ വരും തലമുറയോട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കൂടെയുള്ളവരോട് നേടിയെടുക്കാൻ അവരെ പ്രചോദിപ്പിക്കുന്നതിൽ കാര്യമുണ്ട് അതല്ലാണ്ട് നമ്മൾ ശ്രമിക്കാത്തതുകൊണ്ട് അത് വേറൊരാളെ അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്നത് എന്തോ അത്ര ന്യായീകരിക്കാൻ എനിക്ക് പറ്റി പറ്റാറില്ല ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ വളരെ നിരാശയോട് കൂടിയിട്ട് സുഹൃത്ത് സംസാരിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ അവനോട് പറഞ്ഞത് കാരണം സുഹൃത്ത് പറയുന്നത് ഇനിയിപ്പോൾ ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല ഇനിയിപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല ഞാൻ എൻ്റെ എല്ലാ സ്വപ്നങ്ങളും പോയി അങ്ങനെയുള്ള രീതിയിലാണ് അവൻ പറഞ്ഞത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇനി ഉള്ള സമയം നമ്മുടെ മുന്നിൽ വളരെ കുറച്ച് സമയമാണ് ഉള്ളതെങ്കിലും കുറച്ച് മണിക്കൂറുകളാണ് ഉള്ളതെങ്കിലും അതിന് ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്താനാണ് നമ്മൾ ശ്രമിക്കേണ്ടത് സുഹൃത്തിന് ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ സ്ഥലങ്ങളെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി എന്തെങ്കിലും ഫാമുകൾ തുടങ്ങുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫാമുകൾ തുടങ്ങുമ്പോൾ കുറേ സമയം അതിൽ എൻഗേജ് ചെയ്യാനും അത്യാവശ്യം ഏണിങ്സും കിട്ടുന്ന ഒരു ബിസിനസ്സാണ് അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ബിസിനസ്സുകളിലേക്ക് തുടങ്ങാൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ പറ്റി ചിന്തിക്കാനൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ ഫോൺ വെച്ചത് അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാനുള്ളത് നമ്മളങ്ങനെ പ്രതീക്ഷകളെല്ലാം നടക്കാതെ വരുമ്പോൾ ഒരുപാട് നിരാശപ്പെടാറുണ്ട് വീണ്ടും വീണ്ടും പ്രതീക്ഷകൾ കാണാം വീണ്ടും വീണ്ടും സ്വപ്നങ്ങൾ കാണാം അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന പോലെ അല്ലല്ലോ കാര്യങ്ങൾ ഈ കൊറോണ കാലത്ത് എല്ലാ ജൂൺ ഒന്നിനും നമ്മൾ എത്ര ആഘോഷിക്കുന്നതാണ് സ്കൂളിലും കോളേജിലും ഒക്കെ പ്രവേശന ഉത്സവങ്ങളുടെ ഒരു സംഭവം തന്നെയാണ് ഉണ്ടാവാറുള്ളത് പക്ഷെ ഇത്തവണ അതിൽ നിന്നൊക്കെ മാറി ഒരു ആഘോഷവുമില്ല നമ്മൾ പഠനത്തിന് തന്നെ പുതിയ മാതൃകകൾ അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലത്താണ് എന്നിട്ടും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതിനെ എല്ലാം അതിജീവിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം എല്ലാവരും നമ്മൾ വീണ്ടും വീണ്ടും സ്വപ്നങ്ങൾ കാണാം ആ സ്വപ്നങ്ങൾ നേടിയെടുക്കാം വീണ്ടും വീണ്ടും ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക ഈ മാവിനെ പോലെ ഇത്രയൊക്കെ ഇലകൾ കൊഴിഞ്ഞിട്ടും ഒരു അതിൻ മുകളിലുണ്ടായിരുന്ന ഇലകളെല്ലാം കൊഴിഞ്ഞിട്ടും വീണ്ടും വീണ്ടും തളിർക്കുന്ന മാവ് അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ ചെടികളും അങ്ങനെയാണ് എത്രയോ പൂക്കളും ഇലകളും കൊ
ഇത് നേടിയെടുത്തേ പറ്റൂ എന്നുള്ള ഒരു ചിന്ത എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവട്ടെ വീണ്ടും വീണ്ടും സ്വപ്നങ്ങൾ കാണട്ടെ ആ സ്വപ്നങ്ങൾക്കൊപ്പം പറക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും കഴിയട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത സുഹൃത്തുക്കൾ വീണ്ടും അല്ലെങ്കിൽ ഒരിക്കൽ കൂടി അവരോട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം എന്ന് അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ജീവിതം ഓക്കെ താങ്ക്